もともと自分のお店が欲しいっていうのはあったんですけどその勉強をあのしたいなと思ってまずは小さいところから始めようと思って今こんな感じでやってますもともとはい自衛官だったっていう<笑>はい聞いてるんですけど、はい、4年間いました陸上自衛隊の方に高校卒業して美容学校にもうずっとちっちゃい頃から行きたかったんですけどお金を貯めなさいってことで、あのー、手っ取りバイクはやるたまるかなと思って自衛隊に行きました、はい、お金<笑>お金を貯めるために自衛隊に行きましたお金を稼ぐためというか<笑>、はい、稼ぐためだけに自衛隊に志願してはい、はい、でも最初なかったですかなんかその大変だろうなとか大丈夫かなとかなんかあったんですけどなんか勉強になるかなと思ってなんか好奇心旺盛なのであのちょっと面白そうだなって思って頑張ってみようと思ってはいサバサンドはオーナーが大分の出身で大分愛が強くてめちゃくちゃそれが映りましただから大分のものを使ってなんかしたいなって思ってサバにしようかなと思ってパン屋さんはあの東尋町の昔はあるお店からパンはあのお願いして作ってもらってます。サバサンドは平日も毎日、はい、平日も毎日はいあそこ,あそこ一人で一人でやってますはい土日はなんかいろんな人が手伝いに来てくれます<笑>お世話になってます周りの人におじちゃんとかおじちゃんとかはいおじちゃんおばちゃんあとお,お店のお客さんとかもあの朝運ぶの手伝いに来てくれたりとかしますいろいろやってます。なんかきつ,、うん、きつそうだな怖そうだなはあったんですけどあでも意外と面白そうかもと思って<笑>意外とあのそうですねネガティブな感じはなかったです入ったらどんな感じがするんですかいきなりどっかに入るくみたいな最初は3ヶ月あの教育っていうのが女男も女もあって女の子は長崎か東京どっちかで3ヶ月教育を受けるんですけど、はいはい、その3ヶ月の中であの適正に割り振られて職種が決まってそこから全国に配属になる感じになりますその時はまだ訓練じゃない訓練ですもう最初の3か月がもう体力的勝負めっちゃ訓練です3か月、えー、それはなんかフィジカル的なこうそうですねどっちも体力的精神的にもどっちもこう鍛える感じのはい、はい、きつくなかったんですかやめようとかやめようはなかったけどきつかったです。<笑>体力的には結構やっぱりしんどかったところはありますね。朝ラッパが鳴るんです。六時に、はい、ね、それでみんな起きて。十五分後に全体の朝礼があるんで、八、はい、階で、四階から八階までを。毎朝階段で登って。十五分で準備。十五分で準備して、六時十五分から。ご飯食べて訓練が始まるみたいな感じでしたね。毎日訓練。
<笑>まあ土日以外は毎日<笑>走って山に行って<笑>訓練して<笑>やってましたへえー、なんかあんなあるじゃないですか1 0キロぐらいのあれもありますねやりました山登りみたいなテレビで見たことあるんですけど、はい、あれやったんですかやりました行軍って言うんですけど、はい、あの、はい、2 5キロとか歩きましたね背負って1 0キロぐらいのそうですね途中と思ってはいしんどかった<笑>しんどかったです絶対普段じゃ感じないことをいろいろ体験したなって思います。配属はどこになったんですか。おじいちゃんが大型のトレーラーを運転したので、あのトレーラーの運転手になろうと思最初から思ってたんで、はい、あのその大型の運転部隊に輸送部隊に行きました。はい、輸送部隊。はい。十<笑>九、えー、<笑>で特大型の免許を取りました。特大型ってたら相当でかい。そうですね。何トンだったかな。あのよく見る長い全体の車の免許を取りました、ねはいはいはい、物とか人とか人も,人も運びます後ろにいっぱい人乗せて運転することもあったりあと災害の時の,あの物資輸送だったりとかをしてました<笑>災害の,その救,救援とかそういうのにも行きましたね,たねはい、えっと、熊本の,あのあ震,災あ震災の時とか大分のあの水害の時とかですね、はい、あの時はよく行きましたね一番しんどかったって思うことってあるんですよ訓練とか訓練の中ですか、はい、山に訓練に行くんです、はい、山ごもりってあって、はい、1週間ぐらい山に行くんですけど、はい、お風呂に入れない夏場とかの時があってそれがしやっぱお風呂に入れないってしんどいんだなってあと寝袋で寝るのってしんどいだなとか<笑>あのそうですねなんか日常のありがたさを感じることが多かったです<笑>演習に行くとーハードなこう筋トレとかそういうのがあったあ,ありましたあの朝から先輩に呼ばれてあの1 0キロ走ったりとかえ<笑>走はとにかく走ってましたね1 0キロとか朝1 0キロ走って、はいで、ぶあの舞台のそのみんなであの夕方走る時間があったりもするんで、はい、また走って、えー、めちゃくちゃ筋肉痛でしたずっと武装走っていうのがあるんですけど、はい、武装走武装走武装したまま走るそうですその通りです、はい、<笑>あの銃と荷物とこう、はい、あ,あ,ああいうのでああもう普通のその体勢、はい、普通の体勢で走るそうですが絶対あるんで、はい、なんかそういうそういうじゃじゃなんかそう普通の綺麗な道じゃなくて、はい、あの山道山道とかを走るのがありました。はいはい、それは結構しんどいハードでしたね。中が一中が三点六キロ。三点六キロ。あります。はい。はい、<笑>それと別になんか荷物がいろいろあるから。そうですそうです。かなり重い。重かったです。あと水筒とかもつけるんで。歩くだけでもまあまあきつい。つかったですね。それを今も走る。もうはい全部つけて走る。<笑>,笑ってる。楽しかったですよ。楽しかった。今思います。<笑>楽天的だねとよく言われてます。ポジティブだね。そうですね。はい。どうポジティブ。<笑>あんまりよく何も考えてなかったのかもしれません。なんだかんだ楽しかったです。<笑>やっぱその実際、災害にやってる人たちから、ね、なったら、やっぱみんなもうそこは真剣中か、そこで,そうです、ね、してうんもう睡眠時間少なくなって、みんなでも一生懸命やりますね、そういうことが起きたときは、うん。いろいろ勉強になりました、それも。はい、は高いところを助けたりとか、覚えてる人ってなったら、自分の、ね、身の危険とかも。タイミングやるじゃないですか、うん、皆さん。みんなすごいと思います。あううまあ、まあ、だから、ね、逆に言うと、そのいざっていう時、できるように常々、うん。そうですね。訓練してるような感じにはなりますね。はい。痛い。
ナの前に、はいはい、あの日の丸弁当を無料で配ってたんですここの、えー、その向かいのオーナーさんが、はいはい、であ今時こんなことする人いるんだって感動してお手紙を書いたんですね、はいはい、感動しましたみたいな、はいはい、それを送ったらすぐ返事が来て「一、はい、回お店来い」って書いてあってそこで会ったのがスタートあそこでじゃあ意気投合してそうですそうです自分の夢とかも話してたらそうですやらないはいなんかトントントンって感じで、うんまあ、そういうのがいろいろ条件とかそぞってきて、はいまあ、これはもうやろうとはいそ,、うん、そんな感じ巡り合わせ、ね、そうですねもう何を始めるかもわかんない感じで最初店借りたんで、はいまあ、そこは<笑>食べ物とかね、まあたまあ、食べ物だろうなっていうのは最初あったんですけど、はい、もうそのいきなり決まった1か月以内で、はいこうバッと考える感じだったんでとりあえず場所を見つけてみたいそうですそうですじゃあうちのうちで料理作りよはいはい<笑><笑>順番だ<笑><笑>いろいろあの一室のやり方してるんだけど私にもそんな感じなんで<笑>いろいろやってます飛び込んでしまってそうですねそれから自分で何とかしようはいうんみんなそんな感じですかねみんなそうなんですかねいやいやみんなはそうじゃないですあ違いますみんなやっぱりね<笑>やる前に<笑>失敗したらどうしようとか、うんうね、なんかやれるだろうかとか、一番があるから、できないけど、はい、でもね、そう飛び込まないとわからないこととかも多分いっぱいある、ね。今まだまだなんですけど、いつか大社長ぐらいになって、なんかいろんな人助けられたらいいなとか<笑>思ってます。面白くて。うん。<笑>なんかだからすごいいろんな人がね、はい、助けに来ますよね。助けに来ますね。うん<笑>はい、みんなに助けられてます、今、うん、本当に。なんか、昔の時代に戻ったみたいな感じの、癖ある感じなのかな。ちょっと年齢層高めの、なんかみんなお母さんみたいな感じなの。<笑><笑>あのあそうですね。なんかこう、恋愛トークとか,かそういうね、お仕事の悩みとかだとここのお二人はその武装層の話とかをされる<笑><笑>なんか海上自衛隊だと金曜日がカレーとかだからなんか聞くじゃないですか、ね、陸上自衛隊ってなんか金曜日カレーですねお昼あ金曜日はカレーなんですかはいあそれは全国曜日で違った気がする、えー、山口さんいたところは金曜日金曜日でしたお昼、はい昼です。昼はカカレーカレーでした。絶対行った時はなんか手あげてって言われたらもう自然になるんですよ。<笑>手上げて<笑>なんか普通の人って手あげてって言ったらこうパーであげるじゃないですか。はいはいはい、自衛隊ってあげる時なんかグーなんですよ。はいはいはい、<笑>手あげろって言われた。そうそんな絶対グー。へえ。自衛隊の時の。あるあるみたいなやつあるんですねやっぱね。なんか今今話したらそうだったなーみたいな感じ。普通だったけど変だったんだな。あ,あこれ二個頼んで一個今日今朝届いたの。あ本当に。あありがとう。だすぐにはつけられないだろうから。後で。あいつも来てくれるお客さんね。あそうです。ありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。電気切れたって言ったら買ってくれてた<笑>お客さんです。<笑>お客さん電気買ってくれます。<笑>はい、あの向こう手伝いしてる時にお客さんになった人が、はい、あの、うん、そこの電気切れたって話したら電気ネットで頼んでくれる。<笑><笑><笑>めっちゃいいです。はい、そんな感じでやってます。<笑>たこ焼きを今日も一生懸命やってるからね。可愛い,いね。ありがとうございます。はい、あそこのカレーいいよ。チェブに足りてます。大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。
ちゃんくんでした。福山ちょうどいいですね。はい、安い。ね。パリパリで。パリスが濃厚です、バニラアイス。プロのラッパーの方。えっと、はい、合ってますか。東島出身です。東島出身のプロのラッパーの方。あの
まさかこんな風になるとはっていう感じたんですけどまあでもなんかそれがまた面白いのかなとか思ったりチャレンジして自衛隊もそうでしたけど経験してあのそうはないなってあの自衛隊の時に思ったんでなんか今回もチャンスが来たなら失敗してもいいからやってみようっていう目の前のことを<笑>それがスタンスです。徐々に徐々に認知してもらってきてるって感じなんですよねでこう1回来てくれたお客さんが2回3回って来てくれるようになってなんかそうなってきて今あなんか楽しいな嬉しいなって続けるって楽しいことだけじゃないけど面白くなってきたなって思います積極大好きです人と話すのが好きなのでで、まあ、来てくれる人たちもみんな優しいんで。あの、はい、接客はすごい好きです。大好き。いろんな人と会いたいなとは思います。